My family crest, the McAnguses. I'm Angus McAngus, the tenth. The rest of the Scottish families laugh at us because they say we honour an imaginary beast. We've met a lot of imaginary animals. They're very real and always nice. I know the monster is real. And if I can get its picture, the clans will stop laughing. <laughs> I believe your monkey is trying to tell us something. It's the Loch Ness Monster! I've got him now. And I've got you. Hello, students. Welcome to your English class. I hope you are fine. Espero que se encuentren bien. In today's lesson, we are going to analyze a special topic. El día de hoy vamos a analizar un tema especial because it's about the correct writing. Porque es acerca de la escritura correcta. We are going to analyze the capitalization. Vamos a analizar qué es la capitalization or the correct use of capital letters o el uso correcto de las capital letters. Remember, there are two kinds of letters. Recuerden que hay dos tipos de letras, the capital letters, like this, A, B, and C, or the small letters. O también tenemos las small letters, which are these ones, las cuales son estas, A, B, and C. But today we are going to focus on these ones. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿ok? In order to write correctly, para poder escribir correctamente, we need to understand. Necesitamos entender the use of the capital letters, el uso de las capital letters. First, we have to use capital letters. Primero, tenemos que utilizar letras mayúsculas at the beginning of a text, al inicio de un texto. Example, ejemplo, once upon a time, era ser una vez, and the rest of the text. To begin a sentence, para inicia, iniciar un enunciado, the three little pigs, etc. After a point, después de un punto, after this point, she said no, ella dijo que no. For names of and places, para nombres y lugares, for example, por ejemplo, Mexico or England, okay, in these cases we are going to use capital letters, or for days of the week and months of the year, o para días de la semana o meses del año. In Spanish, they go with a small letter. In español van con letra minúscula, but in English we have to write them with capital letter. Pero en inglés tenemos que escribirlos con capital letter. Now we are going to analyze a text. Ahora vamos a analizar un texto in order that we can um, analyze if they are uh, the use the correct use of the capital letters or small letters. Vamos a analizarlo para ver si se tienen que utilizar capital o small letters. Let's do it. Hello, students. Welcome to this lesson. In this lesson, we are going to read the Loch Ness Monster. Vamos a leer la historia del monstruo de Lago Ness. Please pay attention because we have to find some mistakes during the text. Pon atención porque tenemos que buscar algunos errores dentro del texto. There are some mistakes mainly in capitalization. Hay algunos errores principalmente en el uso correcto de las capital letters, de las letras mayúsculas. So please pay attention because we have to um, look for the mistakes. Pon atención porque tenemos que buscar esos errores. And well, at the end, I will, um, I will tell you what were the mistakes. Y al final les voy a decir cuáles eran esos errores. Okay? So let's start. Entonces vamos a empezar. The Loch Ness Monster. The Loch Ness Monster. El monstruo de Lago Ness. Loch Ness is a very salt water lake in Scotland. El lago Ness es un lago de agua salada en Escocia. It is famous all over the world. Es famoso alrededor del mundo. Why? ¿Por qué? Because legend says that the Loch Ness monster lives there. Porque la leyenda dice que el monstruo del lago Ness vive ahí. Let's begin. Vamos a comenzar by looking at the history of the Loch Ness monster. Conociendo la historia del monstruo de Lagones. The first time, la primera vez, anyone saw it, que alguien lo vio, was in 565 AD. That's a very long time ago. Eso fue hace mucho tiempo. What does the Loch Ness Monster look like? ¿Cómo es que luce el monstruo de Lagones? It looks like a prehistoric animal. Luce como un animal prehistórico. 
a death like a water dinosaur, un poco como un dinosaurio acuático. It is 12 meters long, mide 12 metros. It has a very long neck, tiene un gran cuello. And a small head, y una cabeza pequeña. It has a large body, tiene un gran cuerpo. And four legs, y cuatro patas. With webbed feet, con pies, con, mem con patas con membranas. It has dark gray skin. Tiene piel de color gris oscura. And the Loch Ness Monster leave the water. ¿Puede el monstruo del lago Ness salir del agua? Yes, it can. Sí, sí puede. People believe, la gente cree, it can come out to grab people, que sale a atrapar personas and drag them y las conduce into the depths of the lake, a las profundidades del lago. If you see the Loch Ness monster one day, si tú ves al monstruo del lago Ness algún día, take a photograph, tómale una foto, and post it y posteala on the official Loch Ness monster website, en el sitio oficial del monstruo del lago Ness. Okay? So, if it is necessary, si es necesario, stop the video, detengan el video, and try to find the mistakes, e intenten encontrar los errores that we have, que tenemos. Remember, the mistakes are mainly, recuerden que los errores están principalmente in the use of the capital letters, in the correct use, en el correcto uso de las letras mayúsculas. So please, look, for, look at the video again, vuelvan a ver el video, and try to find the mistakes, e intenten encontrar los errores. I will give you the answers in a minute. Les voy a dar las respuestas a continuación, en un minuto. Let's do it. Now I will show you the mistakes. Ahora les voy a mostrar los errores. Remember that mistakes are in the use of the capital letters. Recuerden que los errores están en el uso de las capital letters, las letras mayúsculas. This time are going to be correct and are going to be in red. Esta vez van a estar correctas y van a estar marcadas con rojo. Let's start. Vamos a comenzar. In the first part, en la primera parte, Remember that when we start a title, recuerden que cuando comenzamos un título, it has to be with capital letter. Debe empezar con mayúscula. When we start a text, cuando comenzamos un texto, uh, well, as well, también, it has to start with capital letter. After a point, después de un punto, capital letter. The same here, lo mismo aquí. After a point, capital letter. After a point, después de un punto, capital letter. Okay, so these were the mistakes. One, two, three, four, five in the first slide. Cinco errores en la primera diapositiva. Let's look at the second. Vamos a la segunda. In the second one, we have one, two, three, and four. Tenemos cuatro. In the first, we have to start with capital letter because we are starting a paragraph. En el primero es con capital letter porque estamos iniciando un párrafo. After a point, it has to be with capital letter. After a point, the same. And here, after a point. Después de un punto, capital letter. And in the third slide, y en la tercera, well, we have three, tenemos tres. When we start a text, cuando comenzamos un texto, it has to be with capital letter. After a point, después de un punto, capital letter. Same here, lo mismo acá, after a point, capital letter. And well, uh, I will show you some, uh, I will uh, send you some activities in your books. Les voy a enviar algunas actividades en sus libros. You have to try to answer them. Eh, van a resolverlas, van a intentar resolverlas. Eh, well, there is a text. Hay por ahí un texto that we have to read, que hay que leer. You can read this text as well if you want. Pueden leer este texto que acabamos de ver si también lo quieren hacer. And well, for today that's all. Por hoy es todo, chicos. I hope to see you in the next video. Espero verlos en el siguiente video. Goodbye. Take care.